ஐயா நான் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் வேர்ல்டில் இருக்கிற சைக்காட்ரிஸ்ட்டை எல்லாரையும் வச்சு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ஓடுது யூடியூப்பில் அவைலபிள் அது ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு பேர் அந்த படத்தோட பேர் அதில் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறான் உலகம் முழுக்க இருக்கிற வெவ்வேறு நாடு வெவ்வேறு மதம் வெவ்வேறு இனம் எல்லா மக்களையும் கேட்டு உனக்கு லைஃப்பில் என்ன வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் எல்லாருடைய ஒரே ஆன்சர் தெரியுங்களா ஹாப்பினஸ் 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 ஒருத்தன் ஜப்பானில் சொல்கிறான் ஒருத்தன் ஆப்ரிக்காவில் சொல்கிறான் ஒருத்தன் தமிழில் சொல்கிறான் ஒருத்தன் இங்கிலீஷில் சொல்கிறான் ஹிந்தியில் சொல்கிறான் பட் எல்லாரும் ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிறான் ஹாப்பினஸ் அவன் என்ன சர்வே எடுக்கிறான்னு தெரியுங்களா ஹவு டு அச்சீவ் ஹாப்பினஸ் வேர்ல்டு சைக்காட்ரிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறான் அருமையான டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அதில் ஒரு கடைசியாக ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறான் எல்லா மனுஷனும் ஆரம்பத்தில் என்ன நினைக்கிறான் நிறைய பணம் சம்பாரிச்சுட்டா சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பட் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து கணக்கு பார்த்தா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நூறு யூனிட்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஹாப்பினஸ்ங்கிறது ஒரு நூறு யூனிட்னு கணக்கு வச்சா ஒன்லி டென் பர்சன்ட் தான் பணத்தால் கிடைக்குதா எவ்வளவு முயன்றாலும் பணத்தால் வரக்கூடிய சந்தோஷம் லைஃப்பில் அப்படின்னு பார்த்தா டென் பர்சன்ட் தான் அதுக்கு மேலே ஹாப்பினஸ் அது கொடுக்காது இன்னும் அதுக்கு மேல அந்த பணம் சேர சேர அது பிரச்சனை தான் கொடுக்குமே ஒழிய அது ஒருபோதும் சந்தோஷத்தையோ திருப்தியோ தராது ஒன்லி டென் பர்சன்ட் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல கிடையாது ஆச்சுங்களா அப்ப பாக்கி நைன்டி பர்சன்ட் என்னன்னு சர்வே எடுத்தான் செகண்டா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பிரிச்சா பாருங்க அருமையானது என்ன தெரியுங்களா எப்ப ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றான் உனக்கு பிடிச்சவங்களோட நீ இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒன்ன பிடிச்சவங்களோட நீ இருக்கணும் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது உனக்கு பிடிச்சவங்களோட நீ இருக்கணும் இல்லையா ஒன்ன பிடிச்சவங்களோட இருக்கணும் நாற்பது பர்சன்ட் ஹாப்பினஸ் கேரண்டி இப்ப சில பேர் கேட்பான் ஆபீஸ்ல நல்ல செக்ரட்டரி இருந்தா பரவாயில்ல சில பேர் முற்றாள்தனமா ஒய்ஃபையே ஆபீஸ்ல கொண்டு போய் செக்ரட்டரியா வைப்பான் அவனை மாதிரி அவஸ்தப்படக்கூடிய பாவி இந்த அகில உலகத்திலும் எவனுமே இருக்க மாட்டான் கொஞ்சம் மன்னிச்சுங்க இப்படிலாம் பேசுறாருன்னு அங்கேயாவது கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்க வேணாமா அங்கேயும் அவஸ்தையை கொண்டு போய் வச்சுக்கிறது நீங்க சம்பாரிச்சதை கொண்டு வந்து குடுத்துட்டு மரியாதையா போகலாம் அதுக்காக சம்பாதிக்கிற இடத்துலயும் அவளையும் கொண்டு போய் உட்காந்து வச்சுக்கிறதுக்கு பாருங்க நரகத்துல மிகப்பெரிய நரகமா போயிடும் நான் ஜென்ஸுக்கு மட்டும் இந்த யோசனை சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க பெண்கள் சம்பாதிக்கிறா இருந்தா ஹஸ்பண்ட உங்க ஆபீஸ்ல வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு சேர்த்தே சொல்லிட்டேன் இப்ப நான் சொன்னதுல ஒரு பாதி தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன ஒய்ஃப் செக்ரட்டரியா வச்சுக்கிறது எவ்வளவு பெரிய முற்றாள்தனம்னு சொல்லிட்டேன் அதை விட இன்னொரு சைடு இருக்கு செக்ரட்டரிய நான் முதல்ல சொன்னது அசட்டுத்தனம் ரெண்டாவது சொல்றது அயோக்கியத்தனம் இது ரெண்டுமே நல்லது இல்லை இப்ப நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னா யார் நம்ம கூட இருக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சவங்க இருக்கணும் நண்பர்கள் நம்முடைய வெல்விஷர்ஸ் நம்ம சொல்ற ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடியவங்க ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடியவங்க டெவலப் பண்ணக்கூடியவங்க இப்படி ஆமா நீங்க சொல்லி விளங்க போதாக்கும் அப்படின்னா ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ நீ மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா உனக்கு பிடித்தவரோடு இரு அல்லது உண்மை பிடித்தவரோடு இரு இது அடுத்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இதுக்கு அடுத்த ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு கணக்கு சொல்றான் என்ன தெரியுங்களா உனக்கு என்ன விஷயம் பிடிச்சதோ அதை நீ செய்தியா பிடிச்ச விஷயத்தை செய்யறதால நாற்பது பர்சன்ட் அதாவது இப்ப எனக்கு சோளம் சாப்பிடணும் ஆசை போய் சாப்பிட்டு வந்துட வேண்டியது தான் இப்ப எனக்கு சினிமா போகணுன்ற நினைப்பு போயிட்டு வந்துட வேண்டியதுதான் அதாவது அனாவசியமா நீ நினைக்கிறத செய்ய முடியும் ஸ்விம்மிங் போகணும்னு ஒரு நினைப்பு போக முடியாது சார் ஷெட்யூல் இடிக்கும் சுரதான்னு ஒரு கவிஞர் இருந்தாரு தெரு வழியா போயிட்டு இருந்தாரு ஒரு அம்மா இழந்த பழம் வித்தது அமுத பாரதின்னு ஒருத்தர் கூட வந்தார் அமுத பாரதி அந்த இழந்த பழம் வாங்கு அப்படின்னார் அவர் சொன்னார் ஐயா எவ்வளவு பெரிய கவிஞர் நீங்க தெருவில் இருக்கிற இழந்த பழத்தை சாப்பிடறதா வேண்டாங்க ஐயா ஆசையை அடக்குங்க ஐயா அவர் சொன்னார் அமுத பாரதி இப்ப சாப்பிட்டா இழந்த பழத்தோட போயிடும் சாப்பிடறதுக்குள்ள அது பரங்கி பழமா மாறிடும் அதனால தயவு செய்து சொல்லு இப்ப வாங்கிட்டு பாருங்க மனசுல ஒரு ஆசையை போட்டுக்கிட்டே இருந்தா அது பூதம் ஆகாரமா பெருசா வீங்கி போயிடும் தேவை இல்லாம ஏன் கஷ்டப்படணும் தெருவுல போற ஒரு பஜ்ஜி சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கா சரி சாப்பிட்டு போயிட்டாரு அடுத்த வழியை பாரு அப்படி நமக்கு பிடிச்ச காரியத்தை செய்யறது அப்படிங்கறது மூலமா தான் அடுத்த நாற்பது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பணம் நாற்பது பர்சன்ட் பிடித்த நபர்கள் நாற்பது பர்சன்ட் பிடிச்ச வேலையை செய்வதால கடைசி பத்து பர்சன்ட் தான் ரொம்ப
நிறைய பேர் இந்த நாட்டில் அது மாதிரியாக வெற்றி பெற்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவையை அருமையாக கையாண்டவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ எங்கள் பேச்சு உலகத்திலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் மூத்தவர் வாரியார் சுவாமிகள் ரொம்ப அதிகமான நகைச்சுவையை பேச்சில் கொண்டு வந்து வெற்றி பெற்ற பேச்சாளர் வாரியார் சுவாமிகள் அவருக்குன்னு ஒரு தனி இடம் உண்டு ஒரு தனி மரியாதை உண்டு அவர் நகைச்சுவை எப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப சட்லாகவும் இருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டியதை புரிய வைக்கிறதாகவும் இருக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆஸ்திக சமாஜம் மயிலாப்பூரில் இருக்குது அப்போ பாலமுரளி கிருஷ்ணா புகழோட உச்சியில் இருக்கிறார் அவருக்கு ஐம்பதாவது பொன் விழா நடக்குது ஆனால் பாலமுரளி கிருஷ்ணா விழாவில் ஒருத்தருடைய பேச்சு பேச்சு முடிஞ்சு ஒருத்தருடைய கச்சேரி இப்படி நடக்குது வரிசையாக நடக்குது வீணை பாலச்சந்தருக்கும் பாலமுரளி கிருஷ்ணாவுக்கும் அப்போ மோதல் இருந்துகிட்டு இருந்த காலம் இவர் ராகம் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னார் கிழிச்ச அப்படின்னு வீண பாலச்சந்தர் அறிக்கை விட்டு ரெண்டு பேருக்கு தகராறு நடந்துகிட்டு இருந்த காலம் வாரியார் பேசி வாரியார் பேசினதுக்கு அப்புறம் ரமணி புல்லாங்குழல் புல்லாங்குழல் நிகழ்ச்சி வாரியார் பேசிட்டு அடுத்து ரமணி புல்லாங்குழல் வாசிப்பாருங்கிறத சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பாருங்க பாலமுரளி கிருஷ்ணா உட்காந்துருக்காரு பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் இப்போ ரமணிய புல்லாங்குழல் கூப்பிட்டுருக்கிறாரு வாத்தியங்கள் இசைக்கருவிகள் தோல் கருவி துளைக்கருவி நரம்பு கருவி என்று மூன்று வகைப்படும் அதில் புல்லாங்குழல் துளைக்கருவி வீணை நரம்பு கருவி நரம்பு கருவி கொஞ்சம் தகராறு பிடிச்சது அது நரம்பு தானே முறுக்கிக்கும்னார் நரம்பு தானே முறுக்கிக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு பாலமுல்லு கிருஷ்ணா பார்த்து சொல்றார் அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கையாளணும் வீணைய வீணைய ஜாக்கிரதையா கையாளணும் மடியில வைக்கும் போதும் கவனமா வைக்கணும் கீழே வைக்கும் போதும் கீழமா வைக்கணும் இல்லாட்டி சுருதி பிசைக்கு போயிடும் இல்லையா வீணைய ஜாக்கிரதையா கையாளணும் ஆனா புல்லாங்குழல் அப்படி இல்லை இடுப்புலயே சுருகிட்டு வரலாம் கூப்பிட்டதுக்கெல்லாம் புல்லாங்குழல் வரும் வீணை வராது எவ்வளவு நாசுக்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற கருத்து வேறுபாடு சொல்லிட்டு இவர் ரமணி ஒத்து வராருங்கிற விஷயத்தையும் பாராட்டி ஒரு மிக நெருடலான விஷயத்த அவ்வளவு அழகா கம்யூனிகேட் பண்றாரு வாரியார் இது கூட பெருசு இல்லைங்க அதே ஆஸ்திரிய சமாஜத்தில் வாரியாருடைய பேச்சு இது மாதிரி ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு வீனஸ் ரத்னமையர் அதுக்கு தலைவர் வீனஸ் ரத்னமையர் சொல்றாரு இந்த சபையிலேயே நீங்கள்லாம் இவ்வளவு பேர் வந்துட்டீங்க வாரியாரு நான் கூப்பிட்டா வரமாட்டேங்கிறாரு பேசுறதுக்கு தகராறு பண்றாரு அது ஏன்னு தெரில இதே மாதிரி அவர் வருஷா வருஷம் தொடர்ந்து வந்து இங்கே பேசணும் அவர் தொடர்ந்து பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கேயே இப்போ உறுதி மொழி கொடுக்கணும் இந்த ஜனங்க முன்னாடி அவர் உறுதி மொழி கொடு இப்போ சேகர் கார்னர் பண்ணார் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ரத்னமையர் கார்னர் பண்ணுறாரு வாரியார் விடாமல் எப்படி உறுதி மொழி கொடுக்கணும் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்கு வருவேன்னு உறுதி மொழி கொடுக்கணும் இப்படி தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டே வாரியார் உட்காந்துருந்தவர் இப்படி திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு நானா பேசுகிறேன் அடியேன்னு பேசுகிறேன் என்றால் நான் என்னுடைய அறிவை கொண்டா பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஊமை சொன்னார் இந்த ஆஸ்திக சமாஜம் ஒரு கிராம போன் பொட்டி அவருக்குன்னு ஒரு பாஷை இந்த ஆஸ்திக சமாஜம் ஒரு கிராம போன் பொட்டி அதில் நான் வெறும் தட்டு அந்த கிராம போன் ரெக்கார்டு தட்டு ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு ஊசி இருக்கு இல்லையா அந்த ஊசியை வச்சா தான் இந்த ரெக்கார்டு பாட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஊசி தான் கடவுளோட அருள் அந்த ஊசி இருக்கணும் இந்த தட்டு இருக்கணும் இந்த பொட்டி இருக்கணும் ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இது பாடாது கீ கொடுத்தாதான் இது பாடும் ஐயரு கீ ஒழுங்கா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் எப்படி பாடும் என்ன அர்த்தம் சன்மானம் சரியா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருங்கிறத ஐயரு கீ ஒழுங்கா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் எப்படி அரை கீ கொடுத்தா ஒரு மாதிரி பாடுது கால் கீ கொடுத்தா ஒரு மாதிரி பாடுது முழு கீ கொடுப்பாரா கேளுங்க அந்த எவ்வளவு நாசுக்கா சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தையும் அதே மேடையில் அப்படியே சொல்லிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த கிண்டலா கேலியா நகைச்சுவையா அப்படியே சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நீங்க நகைச்சுவை என்பது தனியா தேட வேண்டிய விஷயம் கூட இல்லை நீங்க போகிற போது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இதை பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே சந்திச்சிருப்போம் இன்னைக்கு சார் என்ன சினிமா சார் சிக்கல் யாரையுமே இன்னைக்கு எடை போட முடியல இது இந்த உலகத்தில் இவர் இப்படி இவர் இப்படி அதெல்லாம் ஒன்றுமே எடை போடவே முடியல ஏன் லைஃப்பில் ஒரு சம்பவம் பாருங்க நான் ஆப்பிள் வாங்கிறதுக்கு போறேன் நான் இப்போ சொல்லலை ஆப்பிள் இரநூறு ரூபா கிலோ விற்றுக்கிட்டு இருந்த காலம் அது இரநூறு ரூபா ஆப்பிள் விற்றுக்கிட்டு இருந்த காலம் நான் வாங்க போறேன் நான் கேட்குறேன் இந்த ஆப்பிள் என்ன விலையில் இரநூறுபா அப்படின்றார் நமக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் எவ்வளவு சொன்னாலும் பேரம் பேசாட்டி தலை வெடிச்சு போயிடும் நான் ஒன்னே என்ன சொன்னேன் நூத்தி ஐம்பது ரூபா கிலோ போட்டுக்குப்பா அப்படின்னு நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூத்தி எண்பது ரூபா கிலோ போட்டுக்கணும் அந்த கடைக்கார என்ன எப்படி ஏற இறங்க பார்த்து நீங்கள் கூட பேரம் பேசினா எப்படி சார் சரி சரி வாங்கிக்கோங்க சரி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்றார் நான் ஒரு ஒரு கிலோ ஆப்
நான் அந்த இருபது ரூபாய் வாங்கி இப்படி பேக்கெட்டில் போடலாம்ன்ற போது சார் ஒரு ஆள் கை நீட்டிட்டான் பக்கத்தில் வந்து நின்று இப்படி கை நீட்டிட்டு ஐயா தருமதுரை அவனுக்கு என் பேர் தெரியாததால தருமதுரைன்னு கூப்பிட்டான் ஐயா தருமதுரை சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சு ஐயா காசு கொடுங்க இப்போ நான் எப்படி ஆப்பிள் ஒரு கிலோ நான் வாங்குறேன் அவன் நான் சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சுங்கிறேன் இந்த காசை எடுத்து நான் உள்ளே வைக்க முடியுமா மனசாட்சி உறுத்துச்சு உடனே அந்த இருபது ரூபாயை அப்படியே அவர்கிட்ட போட்டேன் யாருக்கு அந்த கை நீட்டினவருக்கு போட்டேன் அந்த ஆப்பிள் கடைக்காரர் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா இருப்பாருங்க என்னால் மறக்க முடியாத அந்த சிரிப்பை என்ன அர்த்தம் ஏ கேனப்பேல எங்கிட்ட இருபது ரூபா மிச்சம் பண்ணி அதை நீ இன்னொருத்தனுக்கு தானம் பண்ணேன்னா இந்த இருபது ரூபா புண்ணியம் எனக்கா உனக்கா அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த ஆப்பிள் கடைக்காரர் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார் அப்படியே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒரு செகண்ட் ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் அதுக்குள்ளே போயிட்டேன் போன ஒன்று அவனை கேட்டேன் ஏன்ப்பா ஒரு மாதிரி சிரிச்ச எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருக்கு ஏன் சிரிச்ச சொல்லு ராத்திரி தூக்கம் வர சாதாரணமாகவே பேச்சாளனுக்கு ராத்திரி தூக்கம் வராது இதில் நீ வேற எப்படி சிரிச்சு விட்ட ராத்திரி எனக்கு தூக்கம் வரும் மீட்டிங்கில் யாரும் சிரிக்கலைன்னா தூக்கம் வரும் இங்கே நீ சிரிச்சுட்டா எனக்கு தூக்கம் வராது பெரிய சிக்கல் அப்பா சொல்லி தொலை அவன் சொன்னால் எந்த அர்த்தத்தில் இருபது ரூபா போட்டீங்க இல்லைப்பா சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சுன்னு சொன்னாதான் ஓகே சார் உங்களுக்கு உலகமே தெரில என்ன இந்த ஆப்பிள் கடைக்கே நான் அவர்கிட்ட பத்தாயிரம் கடன் வாங்கி தான் இந்த பிஸ்னஸே பண்ணுறேன் அப்படியே நான் போய் அதிர்ச்சியில் ஷாக்கான என்ன சொல் என்கிட்ட இருபதாயிரம் ரூபா இருந்தால் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக நான் அவர்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு வட்டி வட்டிக்கு வாங்கி தான் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆள் இங்கே கொடுத்துட்டு கடையிலேயே உட்காந்து ராத்திரி வசூல் பண்ணிட்டு போடுவான் அவன் இங்கே வரவன் போகிறவன்ற வரை பத்து இருபது பத்து இருபது வரை வாங்கி போகிறான் உங்களை மாதிரி இழிச்ச வாயினா நான் பார்த்தது இல்லை சார் இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இவனை நம்புறதா நம்பாமல் இருக்கிறதா இன்றைக்கி மனுஷங்களை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியல நம்ம மனுஷங்களை நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியல ஆனால் கொஞ்சம் ஆழமான ஒன்று மனுஷங்களை நம்ம ஒன்று எடை போட்டு ஒன்று இந்த உலகத்தில் ஆக போகிறதுல வச்சுங்களேன் நான் அதுக்கப்புறம் என் மைண்டை ரொம்ப லைட் ஆக்கிட்டேன் என்னை பொறுத்த அளவில் அவருக்கு கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறதோட என் கடமை முடிஞ்சு போச்சு என் ஒழிய அவர் நிஜமாகவே இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாரா கட்டுறலையாங்கிறத பற்றி எனக்கு என்ன கவலை ஐயா நம்ம தென்கட்சி எங்கள் மறக்கவே முடியாது அவர் பேரில் நீங்கள் ஒரு எண்டோ மட்டும் வச்சுருக்கிறீங்க தென்கட்சி சாரை உலகத்தில் மறக்கவே முடியாது தென்கட்சி சாரை நானும் பேசிவிட்டு ஒரு மேடையை விட்டு இறங்குறோம் ஏதோ ஒரு கவர் கொடுத்தாங்க அந்த விழாக்காரங்க ஒரு கவர் இப்படி கொடுக்குறாங்க தெங்கச்சி சாட்டை அந்த கவர் கொடுக்குறாங்க அந்த கவர் எப்படி கையில் வாங்கினார் வாங்கின ஒன்று கூட்டத்தில் அவரை சுற்றி ஒரு பத்து பேர் நிற்கிறாங்க அவங்க அவங்க கிட்டே கேட்குறாரு இந்த ஊரில் ஏதாவது ஆர்ஃபனேஜ் இருக்கா ஆர்ஃபனேஜ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் இருக்குது ஆர்ஃபனேஜ் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் கூட்டத்தில் ஆமாம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சார் அவர் யாருமே தெரியாது கூட்டத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாரு டக்குனு அந்த கவர் இந்த ஆர்கனைசர் எவ்வளோ கொடுத்தாரு என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியாது அந்த கவர் அப்படியே அவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த ஆர்கனைஜுக்கு கொடுத்துருங்க என்ன இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் காரில் ஏறுறோம் எங்கள் கூட இன்னொரு பேச்சாளர் வந்தார் அவருக்கு இப்போ போதாத நேரம் அவர் தங்கச்சியை கேட்டார் சார் சேரிட்டி பண்ணால் கூட அதை கொஞ்சம் ஒழுங்காக பண்ணணும் சார் இப்போ அங்கே ஒரு ஆர்கனைஜ் இருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியுமா இவன் ஏமாத்துறானா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியுமா நீங்கள் அந்த சேரிட்டி பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு கரெக்டாக அந்த பணத்தை அனுப்பணுமே ஒழிய ஒரு வேலை இவன் கொடுக்காமையே இதை எடுத்துட்டான்னா அந்த பேச்சாளர் கேட்டார் தெங்கச்சி சொன்னார் பாருங்கள் இவன் ஒரு ஆனாதன்னு அர்த்தம் சார் இதை விட சிம்பிளாக லைஃப்பை யாராவது பார்க்க முடியுமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அனாதைக்கு கொடுக்குறதா இருந்தேன் அவன் கை நீட்டிட்டான் அனாதன்னு தான் அர்த்தம் இதை விட்டுட்டு நான் கொண்டு போய் அங்கே கரெக்டாக கொடுத்தனா இல்லையான ராத்திரி முழுக்க தூங்காமல் இருக்கிறதா இது முக்கியம் என்ன தெரியுங்களா கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் முக்கியமே ஒழிய அவன் ஏமாத்துகிறானா இல்லையா என்பதை பற்றி கவலைப்பட்டால் அது ஒரு திட்டமிடுகிற வேலை அது வந்து ஸ்பான்டேனிட்டி இல்லை அல்ல ஸ்பான்டேனிட்டிக்கு டோட்டலாக இல்லாமையே போயிடுது பேகன் வந்து மயிலு கொடுத்தான் பாரி வந்து முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான்னா ஸ்பான்டேனிட்டி டக்குன்னு அப்படியே தோணுது அப்படியே கொடுத்தா அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறான் ஸோ தானம் பண்ணும்போது சேரிட்டி பண்ணும்போது அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒழிய நிஜமாகவே நல்லவனா கெட்டவனா ஏமாத்துறானா இதெல்லாம் பற்றி உலகத்தில் கவலைப்பட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது இன்னொன்று நம்முடைய ஐயா நம்முடைய நாகராஜன் ஒரு கருத்து சொன்னார் இந்த மாதிரி ராமராஜ் காட்டனுடைய ஒவ்வொரு ஷோரூம் திறப்பு விழாலையும் முதல்ல என்னை பேச வைப்பார் முதல் நாள் ஒரு வேதாத்ரி
ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஒன்று ஒன்று யோசிச்சு யோசிச்சு சொல்லுவேன் இது மாற்றி மாற்றி அதாவது வித்தியாசமாக சொல்லணும் ஏன்னா இவர் ஒருத்தர் கண்டினியூஸாக எனக்கு ஆடியன்ஸாக கூட வந்துக்கிட்டே இருக்கார் அப்போ இவர் நினைப்பார் இல்லை இது என்னடா இவர் அங்கே விட்டதே எங்கே விடுறாரு இங்கே விட்டதே அங்கே விடுறாரு அப்படின்னு இந்த ஒரு மனுஷனுக்காக நான் யோசிச்சு 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 பேச வேண்டியது எனக்கு பெரிய அவஸ்தை இவர் எல்லா ஊர்லேயும் இவரும் வந்து உட்காந்துடுறாருல்ல சரி போங்க அதில் எனக்கு ஒரு நன்மை வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதை வச்சு ஒரு புஸ்தகமாக எழுதுறேன் நிறைய பேசிட்டதால் அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இப்போ ஒரு புஸ்தகமாக நான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அது இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் காப்பி வாங்கிக்கணும் சும்மா சொல்ல பயந்துடாதீங்க அதாவது ஒரு ஒரு வார்த்தை வரும் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை சில நேரங்களில் சில சில சங்கடங்களை சகித்து கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சின்ன விஷயம் நம்ம என்ன நினைக்கணும் தெரியும்